Good evening, dear students. Research methods in management subject la first three units of syllabus already now will complete. Unit 5 of syllabus on the Shami Mam Narthi Pitanga. So, Ungalodi second stage examination ke, third unit and fourth unit. Ke. So, fourth unit syllabus in the video learn the Namuk Narthapore. So, unit 4 syllabus la and I recovered in Pathetina sources and collection of data. So, data of Ningradi. தகவல் நமக்கிட்ட என்னென்ன தகவல் கிடைக்குதோ அத எல்லாமே டேட்டா அதுல பயனுள்ள தகவலை நீங்க பிரிச்சு எடுத்தீங்க அப்படினா அதுக்கு பேரு தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சோ சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது மூலதனங்கள் சோ எந்தெந்த இடத்துல இருந்து நீங்க டேட்டாவை சேகரிக்கணும் அப்படிங்கறத தான் சோர்சஸ் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி சோர்சஸ் சோ முதன்மை தகவல் கிடைக்கிற இடங்கள் என்னென்ன செகண்டரி சோர்சஸ் சோ முதன்மை அல்லாது ஏற்கனவே யாராவது செஞ்ச ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸோ இல்ல ஏற்கனவே பப்ளிஷ் ஆன புக்ஸோ இல்ல ஜேர்னல்ஸ்ல இருந்து தகவல்கள் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கறதா செகண்டரி சோர்சஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் சோ இந்த பிரைமரியில என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு செகண்டரியில என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதனுடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அதாவது நன்மைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் பிரசன்டேஷன் அப்படிங்கிற தலைப்புல டேட்டா பிரசன்டேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்க தகவலை எப்படி அழகா மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறதுல கோடிங் டேட்டா என்ட்ரி அண்ட் டேபிளேஷன் அப்படிங்கிற மூணு மெத்தட் பார்ப்போம் அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கிற தகவலை எப்படி வந்து பகுப்பாய்வு செஞ்சு எப்படி ரிசல்ட் எழுதணும் அப்படிங்கிறத அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப சின்ன யூனிட் ஸோ பிரைமரி டேட்டானா என்ன செகண்டரி டேட்டானா என்ன அதனுடைய சோர்சஸ் என்னென்ன அதனுடைய மெத்தட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னத்தோடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் So, data presentation la moon method, analysis and interpretation la enna apdikiradha in the unit la na ungalukku solli tharaporen. So, in the video la nama paaka poradhu sources and collection of data la primary and secondary sources enna enna apdikiradha in the video la nama paaka porom. Adutha video la na ungalukku methods of data collection pathi solli tharen. So, sources and collection of data. Data refers to information of facts often researchers understand by data only in numerical figure. சோ நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான தகவல் கிடைக்குதோ அது எல்லாமே வந்து டேட்டா தான் ஆனா இத இப்ப இருக்கிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து தவறுதலா வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா டேட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிற நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து டேட்டா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது கிடையாது இப்ப உங்ககிட்ட வந்து ஒருத்தர் செவி வழியாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அதுவும் டேட்டா தான் ஒரு விஷயத்த நீங்க கண்காணிச்சு நீங்க ஒரு விஷயத்த அப்சர்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டேட்டா டெக்னிக் தான் ஒருத்தர்கிட்ட இன்டர்வியூ வச்சு நீங்க வந்து தகவலை சேகரிக்கணும் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு டேட்டா டெக்னிக் தான் சோ அதான் இங்க சொல்றாங்க டேட்டா ரெஃபர்ஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ஸ் சோ உண்மைகளுடைய கலவை தான் வந்து டேட்டா ஆப்டர் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை டேட்டா ஒன்லி நியூமெரிக்கல் ஃபிகர் இது வந்து நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் ஃபேக்ஸ் நான் நியூமெரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ஆர் ரிசர்ச் சோ நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லாம உண்மைகள் நான் நியூமெரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா செவி வழி செய்தி பார்த்து தெரிஞ்சது இன்ட்ரிவ் வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டது குவாலிட்டேட்டிவ் தரம் சார்ந்த தகவல்கள் அது இல்லாம நம்பர்ஸ்ல இருக்க தகவல்கள் எல்லாமே நம்ம ஆராய்ச்சியில பயன்படுத்துற எல்லாமே வந்து டேட்டா தான் டேட்டா குட் பி ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் பிரைமரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டா ஸோ தகவல்களை நம்ம இரண்டு விதமா கிளாசிஃபை பண்றோம் ஒன்னு வந்து பிரைமரி டேட்டா இரண்டாவது வந்து செகண்டரி டேட்டா ஸோ பிரைமரி டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து முதன்மை தகவல் செகண்டரி டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து முதன்மை தகவல் அல்லாது Other forms of data. First information is not the second, third, fourth information. It is not the secondary data. They are also mentioned as sources of data. In the primary data and secondary data, we will say that the sources of data are the sources of data. So, first, we will say that primary data is not the data. Primary data is the data collected for the first time through field survey. So, you can see the field in the field. முதல் தகவல் நீங்க சேகரிக்கிறது வந்து பிரைமரி டேட்டா பிரைமரி டேட்டாக்கு சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து முதன்மை தகவல் ஆராய்ச்சியாளரே அந்த சம்பவம் நடக்கிற இடத்திற்கு போய் தகவலை சேகரிக்கிறது தான் வந்து பிரைமரி டேட்டா இப்ப ஒரு விஷயத்த நான் கண்காணிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது பிரைமரி டேட்டா ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து பிரைமரி டேட்டா உங்ககிட்ட நான் ஒரு கொஷினை கொடுத்து அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண சொல்றேன் சோ அந்த கேள்விகளுக்கு என்ன விடை அழைச்சிருக்க அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அது பிரைமரி டேட்டா சோ டெலிபோன்ல ஒருத்தருக்கு நான் கால் பண்ணி கேட்கிறேன் அவர் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது பிரைமரி டேட்டா சோ முதன்மையான தகவல் அந்த தகவல்ல நேரடியாக ஆராய்ச்சியாளரை கேட்கிறார் அப்படின்னா அதான் வந்து பிரைமரி டேட்டா சச் டேட்டா ஆர் கலெக்டட் வித் ஸ்பெசிபிக் செட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அசஸ் த கரண்ட்
குறிப்பிட்ட நோக்கங்கள் இருக்கும் அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம அந்த தகவலை சேகரிப்போம் அது எதுவாக இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வேரியபிள் நம்ம ஆராய்ச்சியில நம்ம பயன்படுத்துற அந்த வேரியபிள்ஸ் காரணிகள் சம்பந்தமாக தான் நம்ம அதை வந்து கேட்போம் பிரைமரி டேட்டா இஸ் த ஒன் விச் இஸ் கலெக்டட் பை த இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஹிம் செல்ஃப் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெசிபிக் என்கொயரி ஆர் ஸ்டடி ஸோ பிரைமரி டேட்டா முதன்மை தகவலுங்கிறது ஆராய்ச்சியாளரையே நேர்பட அவர் சேகரிக்கிற அந்த ஸ்பெசிபிக் குறிப்பிட்ட தகவலை தான் வந்து நம்ம பிரைமரி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லணும் சச் டேட்டா இஸ் ஒரிஜினல் இன் கேரக்டர் அது வந்து இவரே இறங்கி தயார் பண்றதுனால அது வந்து ஒரிஜினல் வேற ஒரு ஆள் கை மாறி வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது and is generated by survey conducted by individuals or research institutions or any organization so and the aarachi alaragave vande nerpada vande original ah collect pandra data or thani navaraga irukalam illa or nirvanam saarndu vande collect pannirala illa or research aarachi nirvanam collect panna and thagaval da vande primary data the objective of primary data are formulated on the basis of research objectives so இந்த முதன்மை தகவல் சேகரிக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆராய்ச்சியினுடைய நோக்கத்தை பொறுத்துதான் இந்த பிரைமரி டேட்டா அந்த முதன்மை தகவல்கள் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் சோ பிரைமரி டேட்டா அப்படிங்கிறது முதன்மை தகவல் ஆராய்ச்சியாளரை நேர்ல கைப்பட அந்த டேட்டாவை வாங்கணும் இல்ல வந்து நேர்ல அப்சர்வ் பண்ணணும் இல்ல நேரடியாக சேகரிக்கிற தகவல் தான் வந்து பிரைமரி டேட்டா சிக்னிபிகன்ஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரைமரி டேட்டா இந்த மாதிரி நம்ம முதன்மை தகவல்களுடைய நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரிலேபிலிட்டி நம்பகத்தன்மையாக இருக்கும் ஏன்னா நானே அதை நேரில் கலெக்ட் பண்ணேன் அப்போ நான் அதை நம்பிக்கையா செய்யலாம் நம்பகத்தன்மை இருக்கும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் ஸோ நானே நேரில் போய் கலெக்ட் பண்றதுனால என்னுடைய அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டெக்னிக் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த தொழில்நுட்பம் அந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி நான் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவேன் அட்ரஸஸ் ஸ்பெசிபிக் ரிசர்ச் இஷ்யூஸ் ஸோ ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்ம நேர்பட தெரிஞ்சுக்கலாம் கிரேட்டர் கண்ட்ரோல் முழு கட்டுப்பாடும் என்கிட்ட தான் இருக்கும் அதனால கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்கும் Efficient spending for information. So, அந்த தகவலுக்கான நான் எடுத்துக்கிற நேரமும் நான் எடுத்துக்கிறதுக்கான வளங்களும் எஃபிஷியன்ட் சரியாக எடுத்துக்க முடியும் ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி டேட்டா என்னதான் பிரைமரி டேட்டா முதன்மை தகவல் நேரில் கலெக்ட் பண்றதாக இருந்தாலும் இதற்குன்னு ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் கன்சியூமிங் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் நம்ம நேரில் போய் பண்றதுனால இது அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் ஹை காஸ்ட் செலவினம் அதிகமாக இருக்கும் நாட் ஆல்வேஸ் பீசிபிள் எப்பொழுதுமே இதை நம்ம பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா நம்ம நேரில் போய் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் நிறைய தகவல் சேகரிக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட வந்து அதிகப்படியான தகவல்கள் வந்து சேர்ந்துடும் ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் இங்க இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தயக்கம் அந்த நம்ம கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்க பாருங்களா அந்த பதில் அளிக்கிறவங்க தான் வந்து ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அந்த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்கும் இவன் போய் நாளைக்கு மேனேஜர் கிட்ட வந்து நம்ம இதை சொன்னோம்னு சொல்லிட்டானா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் உள்ளார இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் ரிலக்டன்ஸ் ரிலக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தயக்கம் சோ செகண்டரி டேட்டா சோ முதன்மை தகவல் இல்லாம வேற வழியா நம்ம சேகரிக்கிற தகவல்கள் எல்லாமே வந்து செகண்டரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டா ஆர் தோஸ் டேட்டா விச் ஆர் பீன் ஆல்ரெடி கலெக்டட் அண்ட் அனலைஸ்ட் பை அதர்ஸ் அண்ட் த சேம் டேட்டா ஆர் யூஸ்டு சோ நான் நேர்ல போய் தகவலை சேகரிக்காம ஏற்கனவே யாராவது ஒருத்தர் சேகரிச்ச தகவலை எடுத்து நான் பயன்படுத்தினாவோ இப்ப ஏற்கனவே கம்பெனில இருந்து இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் மூலியமாக நான் தகவல் சேகரிச்சாவோ அதாவது அந்த தகவலை நான் சேகரிக்காம மற்றவர்கள் சேகரித்த தகவலை நான் எடுத்து பயன்படுத்தினேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து செகண்டரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டா ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தட் ஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற தகவலை நம்ம எடுத்து பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து செகண்டரி டேட்டா இட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் அஸ் செகண்டரி டேட்டாவுக்கு உள்ளேயே ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா இரண்டாவது எக்ஸ்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா அதாவது நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயே நான் சேகரிக்காம மற்றவர்கள் சேகரித்து வைத்த விஷயங்கள் நிறுவனத்துக்கு உள்ள இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது இன்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா எக்ஸ்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா அப்படிங்கிறது நிறுவனத்திற்கு வெளியில் நான் சேகரிக்காமல் மற்றவர்கள் சேகரித்த தகவல்கள் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா சோ இன்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ரெக்கார்ட் ஃபார் விச் ரிசர்ச் இஸ் ஆல்ரெடி கண்டக்டட் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் சம்பந்தமாக ஒரு பிரச்சனை சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிச்ச விஷயம் வந்து நம்ம கம்பெனியில ரெக்கார்டா இருக்கும் அந்த ரெக்கார்டை எடுத்து நான் பயன்படுத்தின அப்படின்னா அதை வந்து இன்டர்னல் செகண்டரி
ஏற்கனவே இருக்கிற தகவல் நான் எடுத்து பயன்படுத்துறேன் இல்ல மந்த்லி கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இந்த நாள் எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சு இந்த மாசம் எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சுங்கிற கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் எடுத்து வச்சு பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து இன்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா இது என்னென்ன இந்த டேட்டா கலெக்டட் பை த ரிசர்ச்சர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த கம்பெனி நிறுவனத்திற்கு உள்ள இல்லாமல் நிறுவனத்திற்கு வெளியில் ஆராய்ச்சியாளராக ஏற்கனவே சேகரிக்கப்பட்ட தகவல் எக்ஸாம்பிள் சென்சஸ் டேட்டா ஸோ அந்த வீடு வீடுக்கு வந்து சென்சஸ் ஸ்டெடி பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா அந்த சென்சஸ் டேட்டா எடுத்து பயன்படுத்துறது இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பி பப்ளிஷ்ட் ஏற்கனவே பப்ளிஷ் ஆன அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்து மறுதிருப்பி நான் என்னுடைய ஆராய்ச்சிக்கு நான் அதை பயன்படுத்துறது கன்சியூமர் பர்ச்சேஸ் டேட்டா ஏற்கனவே பொருள் வாங்கி பில் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க தெரியுங்களா அவங்களுடைய தகவலை எடுத்து நான் பயன்படுத்துறது புக்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு ஆத்தர் எழுதியிருப்பார் புக்கு அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சு அதுல இருக்க தகவலை நான் மீண்டும் பயன்படுத்துறது ஜேர்னல்ஸ் இதழ்கள் பப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா சோ இந்த மாதிரி மாத இதழ்கள் வாராந்திர இதழ்கள் இல்ல வந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து வெளியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப விகடன்ல இருந்து நிறைய புத்தகங்கள் வெளியிடுவாங்க அந்த மாதிரி வெளியீடுகள்ல இருந்து நான் எடுக்கிற தகவல்கள் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் செகண்டரி டேட்டா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா இந்த மாதிரி நம்ம செகண்டரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றதுனால அதாவது நேரடியாக நானே சென்று கலெக்ட் பண்ண அது பிரைமரி டேட்டா நான் நேரடியாக கலெக்ட் பண்ணாமல் வேற ஒரு ஆராய்ச்சியாளரோ இல்ல வேற ஒரு நிறுவனமோ சேகரித்த தகவலோ நான் மீண்டும் பயன்படுத்துறதுனால எனக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமி பொருள் செலவு மிச்சம் நம்மளுடைய நேரம் எல்லாமே மிச்சம் வீக்னஸ் ஏற்கனவே ஒருத்தர் சேகரிச்சு அதனுடைய ரிசல்ட் எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கும் போது அதை நான் வந்து வெகு சீக்கிரமா அந்த டேட்டா வந்து என் கைக்கு வரும் குவாலிட்டி அவர் ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணவர் இதது வேணும் இதது வேண்டாம்னு பிரிச்சு முக்கியமான தகவலை மட்டும் தனியா தான் ரெக்கார்ட்ல வச்சிருப்பாரு அப்படிங்கும் போது தரம் வாய்ந்த தகவல் வந்து என் கைக்கு வரும் நோ நீட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ நான் இதுக்குன்னு தனியா மெஷர் பண்றதுக்கு கருவிகள் எதுவுமே பயன்படுத்த தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில அந்த கருவிகள் எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்திருப்பாரு இஜெட் டெஸ்ட் டி டெஸ்ட் ஐ ஸ்கொயர் டெஸ்ட் கே டெஸ்ட் யூ டெஸ்ட் ரேங்க்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற நிறைய கருவிகள் இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு கருவியை அவர் பயன்படுத்திதான் முடிவு கொண்டு வந்திருப்பாரு ஸோ அதனால நான் தனியாக ஒரு கருவியை பயன்படுத்த தேவையில்லை அவைலபிலிட்டி போதுமான அளவு தகவல்கள் என்கிட்ட இருக்கும் பேசஸ் ஃபார் கம்பாரிசன் ஒன்னோட ஒண்ணு நான் எளிதா ஒப்பீடு செஞ்சு பார்க்க முடியும் யூஸ்ஃபுல் இன் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் ஸோ ஒரு விஷயத்த இன்னும் டீப்பா ஆராய்ச்சி பண்ற அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்சுக்கு இது பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் செகண்டரி டேட்டா ஜென்ரேட்ஸ் ஃபீசிபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஸோ எனக்கு போதுமான அளவு சாத்தியமான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் மாற்று பாதைகள் என்னால எளிதா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா சோ இந்த மாதிரி செகண்டரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றதுல என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த டேட்டா மே நாட் ஃபிட் இன் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சோ நம்ம எதை சம்பந்தமாக நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்றோமோ அந்த ஆராய்ச்சிக்கு அந்த தகவல் பொருத்தமாக இல்லாததற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சே என் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே பண்ணவர் ஹோட்டல்ல வச்சு பண்ணிருப்பாரு நான் அதை எடுத்து வந்து காலேஜுக்கு பண்ணேன் அப்படின்னா அது ஒத்து வராது அந்த தகவல் வந்து இங்க பொருந்தாது சோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் லெஸ் அக்யூரசி துல்லியம் கம்மி ஆயிருக்கும் ஏன்னா நானே நேர்ல பண்ணல ஒருத்தர் ஏனோ தானோ பண்ணிருந்தாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல துல்லியம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப்சல்யூட் இன்ஃபர்மேஷன் சம்பந்தமே இல்லாம அதாவது என்ன சொல்றாங்க காலாவதியான தகவல்கள் எல்லாமே நம்ம கைக்கு கிடைக்கலாம் நான் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ரிசர்ச் பைண்டிங் சோ முக்கியமான ஆராய்ச்சிகள்ல முக்கியமான முடிவுகள் எல்லாமே வந்து வெளியிட மாட்டாங்க சோ அந்த தகவல் வந்து நம்ம கைக்கு வராது முக்கியமானது தேர் மே பி டிஃபிகல்டிஸ் இன் த ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் எங்க இருந்து அந்த தகவலை சேகரிச்சாங்க இல்ல நம்ம எங்க போய் நம்ம அந்த செகண்டரி டேட்டாவை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த சோர்ஸ் மூலதனத்தை கண்டுபிடிக்கிறது சிரமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க errors may be there in recording or transferring information from secondary sources so and the madri secondary sources vandu neenga ungalku ketta madri maathano illa ungalku ketta madri neenga data va transfer pananum appadina adula kandipaga thavargal nadakkiradukana vaippugal adhigam appadi solli solranga so indha video la nama enna enna paathom sources and collection of data so data na enna information na enna appadi solla sonna so and the data va enga irundhu vaangala appadina rendu source irukku onnu vandu primary source innonu vandu secondary source சோ பிரைமரி டேட்டா முதன்மை தகவல் அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன செகண்டரி டேட்டானா என்ன செகண்டரி டேட்டானா
So next video la naam gulko the methods of data collection na apni gira rombo 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 mukhya mana ten mark pichhi naarthuven. So primary data collection la matto me ungal ko the naal methods ko secondary data collection la matto me ungal ko moonre allade naal. Adavde adala pathu pathu nae chirke adala mukhya mana moonre allade naal method naam gulso litheven. Onnu onnu ani thani ten mark pichhi. Na arito so litheva pora primary data collection method la naal technique kala adala over new ani thaniya ten mark la kya panga. सो अब रोम 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 मुख्यमान कोशिन अब ना नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध सभी करें थैंक यू